بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على محمد كتير سواء مزلما أو نو صلي وسلم على محمد داكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخا مسر مفي سمفي إمزمي إمزمي بخير Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères en humanité, qu'Allah vous accorde la guider et ses délices. Je sais qu'il y a parmi vous des gens sincères qui cherchent la vérité. Continuez à la chercher et vous allez la trouver sans, sans doute, without doubt, in English. On lance directement dans le vif du sujet et concentrez-vous au maximum. Un frère me dit, il a intitulé son mail, Tout, tous les détails sont importants. Il a intitulé son mail, Allah n'est pas Dieu. L'objet du mail, l'intitulé du mail, c'est Allah n'est pas Dieu. Donc il me dit, bonjour, je voudrais vous soumettre cette vidéo et avoir votre avis sur son contenu. Euh, oui, euh, n'oubliez pas, si vous entendez le ra, le r, un euro. Je dois faire en sorte de ne pas prononcer le r, sauf dans les mots arabes. Je voudrais vous soumettre, par exemple, si j'avais dit « je voudrais vous soumettre », là, il y a deux euros. D'accord. Donc, je voudrais vous soumettre cette vidéo et avoir votre avis sur son contenu. Vous avez l'air assez éclairé. Pourquoi tu aimes vous avez l'air Il ne fallait pas mettre « vous avez l'air ». Vous êtes assez éclairé, s'il vous plaît. Intelligent. Avec « vous avez l'air », c'est bon. Il n'y a plus rien. Et sage, dans vos actes et paroles, c'est ton intelligence ton éclairage, ton éclaircissement, ton, ton éclair, tout ce que tu veux, et ta sagesse qui te font voir que je suis éclairé, intelligent et sage. Ça vient de toi, ça ne vient pas de moi, je n'ai aucun mérite dedans. Mais je t'en remercie, même si je ne vois pas pourquoi je te remercie pour ça. Je te souhaiterais, je te souhaiterais, non, je souhaiterais donc communiquer avec vous via autre mail. Pourquoi pas via Skype directement sur toutes les différences entre islam et christianisme. Qui, donc il met un point, il met « qui je suis » n'a aucune importance. Aucun problème. Je ne demande pas aux gens qui m'envoient des messages qui vous êtes. J'ai deux vidéos à vous soumettre. Donc là, soit tu es musulman, soit tu es chrétien, c'est ça Soit les deux. Soit l'une, ni l'une, ni l'autre. D'accord, parfait. Ce qui l'intéresse apparemment, donc ça c'est le lancement du mal, c'est les différences entre l'islam et le christianisme. Pourquoi pas les, les choses communes entre l'islam et le christianisme Pourquoi vous voulez toujours les différences Ok, mais la suite n'a pas beaucoup de lien avec ce début. Mais on va voir. Qui je, ne, qui je suis n'a aucune importance. Si, ça a de l'importance. J'ai deux vidéos à vous soumettre. Donc il m'a mis le lien, Youtube. Donc moi j'ai rajouté euh, la chose. Donc apprenez s'il vous plaît à faire ça. Quand vous m'envoyez un lien, donnez-moi le titre, s'il vous plaît. Donc moi j'ai rajouté le titre de la vidéo, la preuve scientifique qu'Allah n'est pas Dieu. Donc c'est de ce titre-là que notre frère a mis Allah n'est pas Dieu, dont l'objet de mal. Et la deuxième, donc il m'a mis un lien, le deuxième c'est le Coran, livre du diable, pour ceux à qui le livre leur a été donné. Très bien. Il, me, il continue dans son mail, il dit « J'ai aussi quelques questions, voici mes questions. »« J'ai aussi quelques questions, voici mes questions. » Tu aurais pu mettre « J'ai aussi quelques questions, deux points. » Mais tout ça c'est très important, donc, faites, faites très attention à ce que je vous raconte. Pourquoi adorez-vous Mohammed N'est-il pas interdit de vénérer un homme C'est un peu comme se prosterner devant les idoles. Que pensez-vous de l'enfer N'est-il pas ici sur terre Est-ce que le Coca-Cola est interdit dans l'islam Suis-je obligé, le spécimen là qui est en face de moi, il est mort de rire. Suis-je obligé de parler arabe pour lire le Coran Pour lire le Coran, il a mis. Moi je lui dis le Coran, excusez-moi, le Coran, mais ne comptez pas un euro s'il vous plaît. Attention, lui il dit le Coran, moi je dis le Coran. Que pensez-vous de Jésus-Christ Christ, je n'ai pas dit Christ, attention, même si maintenant je viens de le dire. Euh, une dernière chose, au plaisir de vous lire et de vous écouter. 
Pourquoi une dernière chose Il fallait mettre au plaisir de vous lire et de vous écouter. Pourquoi une dernière chose Très bien. Et il finit son même. Ce frère est très bien éduqué. Très bien éduqué. Bien construit. Plus ou moins bien construit dans ce qu'il raconte. D'accord Parce que ça va partir de, de pourquoi vous adorez. Qu'est-ce que vous pensez de l'enfer Et juste après, de Coca-Cola <rire> Ça casse l'ambiance, mon ami. Très bien. La réponse. Donc, mon ami, il y a 10 à 15 vidéos. Tu m'excuseras. Tu, tu comprendras pourquoi. Donc, je vais les analyser une par une. Je m'engage devant Allah, subhanahu wa ta'ala, de les traiter une par une. Et je commence par la première. Alors, tu me dis qu'est-ce que je pense de la vidéo. Donc, en plus, ton titre de... Tu as pris la vidéo, le titre de cette vidéo comme titre de ton mail, ce qui n'est pas par hasard, attention, psychologiquement parlant, tu aurais pu choisir une tonne de, de, de titres et tu as choisi celui-là, d'accord Analyse de la vidéo, la preuve scientifique qu'Allah n'est pas Dieu. Donc hier, mon ami, ton message est arrivé, j'étais KO, j'étais fatigué, j'avais mal dormi la nuit d'avant et même plusieurs nuits d'avant, je suis vraiment KO, 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 KO. Ton mail arrive. Moi, je m'apprêtais, ah on était à l'extérieur, on rentre, je m'apprêtais à aller dormir. D'accord Ton mail arrive. Je suis resté jusqu'à 1h10, 1h15, 1h30 du matin avec toi. D'accord Et je, suis, je me suis réveillé trop, très tôt ce matin et je me suis penché sur le travail que je vais te présenter. Tu vois Je t'accorde une importance. Accorde-toi une importance, s'il te plaît, à l'avenir, plus que ce que tu le fais actuellement. Comment En menant une recherche sincère en menant une recherche sincère. Euh, donc, petit argumentaire d'abord sur la preuve scientifique. Donc, je prends le titre, la preuve scientifique qu'Allah n'est pas Dieu, et je prends d'abord la preuve scientifique, même si j'aurais pu commencer par le mot preuve directement. Après, je rajoute la preuve, mais excusez mon incompétence ou mon imperfection. Je prends la preuve scientifique. Donc, je te prends deux choses qui m'ont intéressé, entre guillemets, qui ne sont pas à moi, mais qui sont très intéressantes. Qui parle de preuves scientifiques aujourd'hui Pas grand monde, à vrai dire. En tout, en tout cas, pas les scientifiques. Tapez « preuves scientifiques » dans Google pour voir. Le résultat est surprenant. Il y a de tout, sauf une définition, même pas d'article dans Wikipédia en version française. Et c'est vrai que ça m'a étonné. Donc, j'ai tapé, j'ai pas trouvé. Je m'attendais à trouver Wikipédia en premier, et il n'y a pas. Deuxième euh, définition, deuxième approche qui m'a intéressé. La preuve dite scientifique semble depuis quelques années avoir un crédit non négligeable et une valeur, et une valeur accordée, comme s'il était commune, communément admis qu'elle faisait partie de la méthode scientifique. Mais rien n'est moins sûr, car la preuve pour a pour but théorique de conduire vers la vérité. Voilà la preuve. Les manifestations des preuves scientifiques et les domaines auxquels elles s'attardent semblent bien loin de correspondre à une méthode scientifique. En effet, en pratique, une preuve scientifique, en effet, en pratique, une preuve scientifique est plutôt caractérisée par des critères de variabilité, de hasard, de probabilité. Critères qui ont peu de place au sein de raisonnements scientifiques visant à établir des connaissances vraies et de préférence universelles. Pas besoin d'expliquer la chose. dit le proverbe, l'explication des choses claires fait partie des choses de déshonneur. C'est un déshonneur d'expliquer, c'est une honte d'expliquer les choses claires. Donc par rapport au titre que la personne a utilisé pour ne prouver que Allah n'est pas Dieu, il aurait pu faire simple. Il aurait dit, ok, Allah n'est pas Dieu, c'est vrai. Simple. Allah n'est pas Dieu. Logique, ça. C'est vrai. Mais il a voulu jouer le malin. On va lui montrer comment. Et on va lui montrer que sa vidéo est l'une des plus grandes preuves que Allah est Allah. Bismillah. On continue. Le mot Allah. Guillemet, donc Wikipédia. Allah écrit Allah en arabe. Et le mot arabe. Et le mot arabe qui désigne Dieu. C'est aussi le nom de Dieu dans l'islam. S'il avait dit le nom de Dieu des musulmans, je porte plainte contre le patron de Wikipédia. S'il avait dit Allah est le Dieu des musulmans, je porte, moi je porte plainte. D'accord Lui il a dit 
pas le patron de Wikipédia, mais ceux qui l'infinité de personnes qui travaillent sur Wikipédia. Donc c'est aussi, donc, écoutez bien, c'est le mot arabe qui désigne le Dieu, c'est aussi le nom de Dieu dans l'islam. Mais là, je joue le malin moi aussi, parce que le monsieur qui a, écrit la, qui a fait la vidéo, le pauvre, veut arriver à autre chose, mais vous allez voir comment il a fait. Donc c'est aussi le nom de Dieu dans l'islam, parfait. Entre guillemets encore, il s'agit de la forme arabe de l'invocation divine générique de la Bible. Il s'agit de la forme arabe de l'invocation divine générique de la Bible. Eli, Eli, ou Eli, ou Eloi, Eloi. Mon Dieu, en hébreu, par le nom du prophète Eli. Donc il nous explique que c'est Eli, Eli, Eloi, Eloi, mon Dieu, en hébreu. Parfait. Et Eloi, Eloi, E-L-O-A-H, Eloi signifie Dieu en hébreu. Le hasard, la probabilité pour que la racine de ce mot se trouve un peu commune entre la Bible, le reste véridique de la Bible et le reste véridique de la Torah et le mot de le Coran, Allah, c'est un peu étonnant, parlant de hasard et de probabilité. C'est quand même étonnant que les trois ont la même racine. Ça m'a un peu intéressé cette histoire. Donc j'analyse, donc tu me demandes, donc je, je lance une chose. Si tu demandes à toute l'humanité de te dire ce qu'elle pense de cette vidéo, tu es d'accord avec moi que chacun te donnera une chose qui sera différente de l'autre. Il n'y aura pas une qui ressemble à l'autre, d'accord Donc je te présente la mienne. La vidéo dure 2 minutes 59 secondes. La vidéo dure 2 minutes 59 secondes. Elle a comme objectif, elle a comme titre, la preuve scientifique que Allah n'est pas Dieu. Très bien. Le, le spécimen qui est en face de moi, il fait déjà des grimaces en 2 minutes 59. Aïe, aïe, aïe. On essaie de répondre à une problématique qui... Donc, elle commence par... Donc, je l'ai analysé. Tu vois que je n'ai pas grand-chose à faire, finalement, dans ma vie, que de m'intéresser à des gens comme toi, de les aider et de m'aider moi-même à avancer. Tu vois Donc je l'ai analysé moi la vidéo, une par donc j'ai écrit, j'ai tout écrit, toute la vidéo je l'ai écrit avec ma main sur euh, mon document. Donc elle commence par www.liberezvous.org .org Alors, Elle commence par ça, lancement de la vidéo, tant, 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 avec une belle musique, comme ça, d'accord Comme ça, vraiment comme ça. Et, donc, le site n'existe plus. Ça commence bien. Donc, le site n'existe plus. D'accord Il n'y a plus rien sur le site, malheureusement. Libérez-vous, tous les gens. Libérez-vous, okay, de quoi Très bien. Et ensuite, il y a le mot présente. Donc, WW, libérez-vous, présente. Et là, je te mets dé déroulement de la vidéo. Donc, imagine, j'ai tout, tout écrit. Donnez du temps au temps. C'est ça c'est la philosophie à adopter pour avancer dans la recherche de la connaissance. Elle commence par ça. Donc, flemmard comme je suis, j'ai pris donner du temps au temps, je me suis dit, il l'a piqué quelque part, je l'ai mis sur Google, et ça n'a rien sorti. Je vais devoir tout écrire. Je rajoute, c'est la, la philosophie à adopter, sur Google, je lance, il n'y a pas. Je me suis dit, bon, hein, je vais tout écrire. Pour avancer dans la recherche, j'ai mis, pour avancer dans la recherche, il n'y a pas. D'accord. Mais il n'est pas de lui. La personne qui a fait le vidéo, ce n'est pas possible que c'est elle qui a écrit ça. Ok, donc, donnez le temps au temps. On me dit que je prononce mal le temps, d'accord Je prends des cours de diction pour bien le dire. Le temps, c'est ça Le temps. Mais je trouve ça un peu effi efféminé, d'accord Je dis le temps. C'est la philosophie, écoutez bien, ce sont des mots énormes. C'est la philosophie à adopter pour avancer dans la recherche de la connaissance. D'accord Ne pas se précipiter à conclure ou à rejeter une science sans se donner le temps, 2 minutes 59, de la cerner et la comprendre. Toute civilisation détient une part de vérité. Imagine, toute. C'est lui qui met, la personne, il a, il a mis la chose, il n'a pas mis, entre guillemets, il n'a pas dit, euh, Voltaire a dit, non, non, il a dit, c'est lui qui l'a dit, sur vous. On l'a voulu dire. Donc, toute civilisation détient une part de vérité. Voilà pourquoi nous vivons toutes ces étapes. 
Quelle est femme On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas lesquelles. Nous sommes hackés. Nous sommes hackés. Point. Il n'y aura plus d'enseignement après celui-ci. C'est phénoménal ce qu'il raconte. La puissance là, du paragraphe. Parfait. Et il nous remet encore la couche. Il nous met la preuve scientifique qu'Allah n'est pas Dieu. Et là, bonsoir. Il nous met bonsoir. Alors tout, j'ai tout écrit. J'ai déjà essayé d'évoquer les extraterrestres avec un musulman. Il m'a tout de suite sorti sa carte joker qui consiste à dire qu'Allah a créé sept cieux et autant, autant de terres. De terre. D'accord Donc là, on descend un peu. J'ai déjà essayé d'évoquer les extraterrestres avec un musulman et il m'a tout de suite sorti sa carte joker qui consiste à dire qu'Allah a créé sept cieux et, autre, et autant de terres. Mon ami, on continue. Je ne m'intéresse personnellement pas à ce type de bêtises. D'accord Ça ne m'intéresse même pas. Vraiment, je me suis dit, mais quand on me demande, je dois répondre. Donc je m'intéresse à toi, s'il te plaît, et à la recherche sincère de la vérité. N'oublie pas l'intelligence éclairée et sage. N'oublie pas ça, s'il te plaît. Donc, bonjour mon cher ami, il continue, c'est lui toujours, c'est la vie de lui. Elle se présente comme ça. Tu mets des images de fond sur lesquelles il met un texte, il défile un texte. Il ne dit rien lui, le, le monsieur. On ne voit pas son visage. Juste il nous défile des choses avec des images. Avec... Comme ça. Donc il dit bonjour mon cher ami. Oui, si vous parlez de ces questions avec n'importe quel musulman ou homme qui nomme savant, tous, tous, on va de la recherche scientifique, on parle de preuves scientifiques, tous, sans exception, vous répondront avec ce verset. Allah, donc 65. Point 12 et demi, Allah qui a créé donc 65 la surat et la surat, surat, donc la surat, un euro. Surat, ok, on dit non, il n'y a pas un euro. Très bien. Donc la surat, Allah qui a créé donc 65, verset 12, Allah qui a créé sept cieux et autant de terre, entre eux, trois points, je ferme le guillemets. Donc tout, tout ça c'est la vidéo et il met Coran. Donc, il veut prouver que le mot Allah, que Allah n'est pas Dieu. Il nous parle d'extraterrestre, regardez le beau raisonnement scientifique. Il atterrit en disant que tous les musulmans, quels qu'ils soient, même leurs savants, quand on leur dit, les, moi si cette personne s'assoit devant moi, il me dit, qu'est-ce que tu penses des extraterrestres ben, J'ai dit, j'ai eu l'occasion pour la première fois de ma vie d'en rencontrer un. C'est toi Wallah Rapide non, 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 il ment là. Mon ami, je pensais avec le, le mail que tu as écrit, ton respect et ta recherche de sagesse, d'éclairage, le mot là, éclairé, là, éclaircissement, et d'être clair dans ta vie, d'être un éclair d'intelligence, s'il te plaît, et de sagesse, je pensais que tu, on, on ne descend pas à ce niveau. Après ça, tu, tu, tu as vu la vidéo, tu dis dégage, oh, poubelle, allez, poubelle, ça ne sert à rien ça. D'accord Donc non. Les musulmans, quand tu leur, quand tu leur parles d'extraterrestres, ils te disent, mais tu as besoin de bâtons, sûrement. Tu as été le pauvre omnubilé, possédé par la cathode. Alors, tu n'as rien à faire de ta vie. D'accord Tu ne te connais même pas encore et tu veux chercher des extraterrestres. Mais ils vont te servir à quoi Et qu'est-ce que la science dit sur l'avènement de la vie sur terre. Et que s'est-il passé pour permettre à la vie de venir, de venir sur terre Et qu'il y ait la probabilité pour qu'il y ait une vie ailleurs que dans la terre Va demander aux scientifiques, ils vont te dire. Mais maintenant, leur existence ou pas, qu'est-ce qu'elle m'apporte Est-ce qu'ils sont une bactérie, un virus, un parasite, un humain C'est pas presque pas possible. Donc là, tu nous dis, toi, que n'importe quel musulman il te sort ce verset. Mais qui, lui, qui est le lien de ce verset avec le, les extraterrestres Sauf si tu veux dire que le musulman, pour te faire plaisir et pour faire plaisir à ces émissions qui n'arrêtent plus, hein, qui hypnotisent et qui anesthésient la populace, 
Elle dit, ah oui, nous aussi, on a ça. Oui, oui, la crise, la crise, ça tient. Donc peut-être quelque part dans les sept ciels, il y a des extraterrestres. Et la crise, cette terre. Donc peut-être dans les sept terres, il y a des extraterrestres. Comme ça, il y a une, nous, nous sommes dedans. Et il reste six. Peut-être nous aussi, on dit comme vous. Mais qui a dit qui, qui? C'est... Ten, 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 ten. Ok, ça, ok. Fox, Scully, Scully et Mulder, pourquoi pas Ok, là, tu regardes, tu nous dis, Américain, Scully, Mulder, monsieur, possédé sexuel, pourquoi pas C'est ça, Mulder, possédé sexuel pour. Comment ils appellent ça Drogué sexuel, c'est ça Accoutumé sexuel. Il y a un autre mot, mais j'arrive pas à le sortir. D'accord Bon. Jusqu'à là, je n'ai pas encore vu ni preuve ni science. Mais on continue. Moi, je souffre. Wallah, je souffre. Mais je dois dire quand même à mes jeunes, s'il vous plaît, méfiez-vous des vidéos. Là. Arrêtez. Ces vidéos avec montage bizarre. Ils vous ont détruit, là, la série, tous les problèmes. Que des... Avec deux, trois vidéos, tu manipules aujourd'hui la jeunesse. Des petites brebis de rien du tout. Ah, soyons solides, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Soyons sur... sérieux. Très bien. Donc, ceci, donc sur un... Euh, ok, nous meilleurons. Sur un arrière-plan, okay. moi j'ai mis, mis sur un, un arrière-plan avec des planètes, le petit, donc je parle de lui, c'est moi maintenant qui parle de lui, le petit écrit, en guillemets, ce verset dit explicitement, explicitement, écoute, j'aime bien explicitement, explicitement, qu'il n'existait que cette cieux et cette terre, c'est-à-dire cette planète dans l'univers entier. Est-ce que le verset dit ça Et là, la preuve scientifique. Tu vois, ça ne m'intéresse jamais, moi, ce type de... Wallah, ça ne m'a jamais intéressé. Je dis franchement, soyons sérieux, donnons-nous un peu d'importance. Ayons un minimum de respect pour nous, s'il vous plaît. Quel que soit le titre, quel que soit le sujet, traité par une vidéo, je dis franchement, quand il est traité par une vidéo, dis-toi, en fait, tu regardes un peu. Il faut que ce soit un peu sérieux et sincère. Mais ce n'est pas là, hein. ce n'est pas avec des montages, avec de la bonne zik qu'on trouve de la vérité, s'il vous plaît. C'est pas comme ça. Les jeunes, méfiez-vous de la vidéo, elle vous a détruit. Vraiment. Méfiez-vous de n'importe quelle image. Elle est réductrice. Ça, ré ça réduit les choses. Mais quand il s'agit de vidéos comme ça, il, faut, il fallait qu'elle appelle ça torchon. C'est tout. Même torchon, c'est même plus gentil. Il y a de la vie dedans, le torchon. Bon, moi je vais continuer, mais regardez, ma souffrance est d'écrire toute la vidéo. Je l'ai suivi à la trace, jusqu'à la fin. Écoute bien. Parce que tu me l'as demandé. Et j'ai beaucoup de respect pour toi. Et je veux que toi et moi, on se retrouve dans les points communs entre le christianisme et l'islam. Et qu'on se trouve surtout dans l'intelligence, l'éclairage, l'éclaircissement et la sagesse. Écoute bien. C'est une image, donc, ceci dit, donc il nous répète, je répète moi, ce, ce verset dit explicitement qu'il n'existerait que, qu'il n'existerait, à l'imparfait, que cette cieux et cette terre, c'est-à-dire cette planète dans l'univers entier, non terre, ça ne veut pas, tu ne veux pas la transformer dans cette planète, dans l'univers entier. Mais la, 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 le verset ne dit pas ça du tout. Du tout. Je répète le verset. En français, en plus. Allah a créé, Allah qui a créé sept cieux et autant de terres, entre eux, il a mis un point, entre eux. D'accord Et là, il nous dit, donc, je, moi, je, je mets, sur une image avec l'ombre d'un bonhomme, avec l'ombre d'un bonhomme, avec un sabre, en train de frapper le Coran, le petit écrit. Donc on a un bonhomme, une ombre, d'une sorte de barbe bizarre, comme ça, avec un gros sabre, et le Coran, et le Coran comme ça, et il descend dessus. Comme ça, pour le dire, voilà, je vous ai donné la preuve qui détruit le Coran. C'est comme ça. Même quand ça veut manipuler, tu vois la grimace, tu n'as même, même plus envie de me regarder mes vidéos. Voilà. C'est pas comme ça, les amis. Donc, oui, le bonhomme avec un sabre en train de frapper le corps, il sait bon, on l'a détruit avec la preuve, inchallah. Donc, c'est avec, donc là, il nous rajoute lui maintenant, c'est avec les données scientifiques que nous constatons l'absurdité et l'imposture coranique. Oui, voilà, voilà les gros mots, inchallah. Quand vous faites des vidéos, s'il vous plaît, élevez le niveau, s'il vous plaît. Parce que là, là c'est ridicule. C'est ridicule. Sur une image avec Pinocchio maintenant, donc, il a appris, juste après, il nous a mis Pinocchio. D'accord Le petit écrit, c'est avec ces dernières que nous, que nous constatons la profonde ignorance de Mohamed et de son Dieu, Allah. Avec ces dernières, c'est-à-dire les, les données scientifiques, que nous constatons la profonde ignorance de Mohamed et son Dieu, Allah. Mais j'ai toujours rien vu, moi, comme science. 
J'ai même pas vu du français, j'ai même pas vu du raisonnement, j'ai même pas vu un enfant parler. Même pas. Rien, je n'ai encore rien vu. Et il continue. En effet, uniquement dans notre galaxie, il existe plus de 400 milliards d'étoiles et plus de 240 milliards d'exoplanètes. Il continue. 40 milliards de ces étoiles seraient des naines jaunes, comme notre Soleil. Ce qui veut dire que plus de 40 milliards de systèmes solaires pourraient également abriter la vie. Regardez comment. Et cela uniquement dans notre voie lactée. Donc tu veux prouver que Allah n'est pas Dieu ou tu veux prouver que les extraterrestres existent Et c'est ça la question. Là, là j'ai voulu rajouter minute par minute, mais je me suis dit, c'est bon. Ah là, là, on est déjà à la moitié de la vidéo, et là, il nous parle d'extraterrestres. Et là, on ne parle pas de Allah, Dieu. Très bien. Alors, il rajoute, alors, imaginez l'univers infini. Pour nous dire qu'il y a encore beaucoup plus de chance qu'il y ait d'autres extra, extra, des extraterrestres. Il rajoute, il continue. Combien d'êtres vivants peuvent exister dans cette immensité infinie Depuis qu'il y a toi, moi je ne me pose même plus de questions. J'ai arrêté de, de compter. Et là, il nous met directement, d'accord, après une image, un, un mot, un, un verset, 51, 56, 56 je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Avant ça, il dit pourtant, Allah n'a créé les djinns, entre parenthèses, anges, et les humains dans l'univers. Non. Et, donc, et juste après, il dit, 51, 56, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Comment Donc déjà, les djinns, ce n'est pas les anges. Les anges, c'est les malaïques. Les djinns, c'est autre chose. Tu nous as mis dans ton raisonnement, humain, parfait et scientifique, je n'ai créé les djinns et les humains. Pourquoi tu n'as pas dit, je n'ai créé les djinns et les ins Pourquoi tu n'as pas mis, je n'ai créé les diables et les humains Pourquoi tu utilises un mot en arabe dans ta traduction Ou dans la traduction que tu as trouvée Et comment tu traduis djinn par ange Ça montre quoi que tu es loin. Mais je vais te, je n'ai pas, là je, là je lance un peu les graines pour que tu commences à comprendre, mais tu n'as pas encore compris pourquoi je tourne. J'ai déjà, je t'ai déjà montré que la vidéo ne vaut rien, c'est poubelle. Il fallait que je dise, jette-la à la poubelle. La poubelle est recyclable, celle-là n'est pas recyclable. Pour l'absorber, il faudra 2 milliards d'années, celle-là. Si tu la jettes à la terre, il faut 3 milliards d'années pour qu'elle soit absorbée. Ce n'est même pas la peine, d'accord Mais on continue. Ce verset, ces versets, oh, très bien, ces versets prouvent, c'est lui qui dit, ces, prou, ces versets prouvent que le Coran ne contient aucune vérité. Comment Comment, s'il te plaît J'aime l'intelligence. S'il te plaît, comment on fait Ces deux versets que tu as cités, traduits, mal traduits, à, deux, à eux seuls, ils prouvent, ils prouvent que le Coran ne contient aucune vérité. Le niveau est bas, oui, le niveau est bas, vraiment. Vraiment, là, il sait le niveau, ça me dépasse. Ne vous laissez pas, donc il a et là, il, il, il nous met, ne vous laissez plus abuser lorsqu'on vous dit que le Coran est un livre scientifique. Il, il, il met ça juste derrière, il dit, ne vous laissez plus abuser lorsqu'on vous dit que le Coran, pour lui, moi je dis le Coran, est un livre scientifique. Qui a dit que le Coran est un livre scientifique Qui l'a dit S'il te plaît. Un seul, juste un seul. Tu as parlé de beaucoup de savants sur ton histoire d'extraterrestre. Sur moi, un seul savant, un seul, ou une savonnette, un seul, qui dit que le Coran est un livre scientifique. Et je te donne ce que tu veux. Un seul, ouais. Tu vas me dire, savant, savonnette, c'est trop pour toi. Okay. Un seul imam, tu vois, imam, le petit bonhomme conditionné avec une jet là-bas, une barbe un peu bizarre, qui, qui parle dans la, la bosquée. Si tu me trouves un, un seul, un seul, qui te dit que le livre le est un livre scientifique, je te donne ma djellab. D'accord. Ah, tu vas me dire, imam, c'est trop. Fort. Un prédicateur de ceux de l'Internet. Ces imbécilos là de l'Internet, bizarre un peu, qui parlent, qui hurlent, qui ne savent même pas parler le français, tu vois. Blédard. Un seul qui dit que, moi j'ai 850 rappels et pas mal de conférences sur Internet. 
Trouve-moi un mot. Un mot, je le dis personnellement, que le Coran est un livre scientifique. Non, non, ils te disent tous que non. Le Coran n'est pas un livre scientifique. Du tout. Aïe, 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 on est descendu trop bas. Bon, le niveau baisse. Mais c'est parfait. C'est parfait. Tout ça, c'est parfait. Vous allez voir. Ne vous laissez plus abuser. Merci pour, pour nous. Mais vous, c'est bon, tu vraiment abusé. Grâce à tes 2 minutes 59, s'il te plaît. C'est bon, tu nous as sauvés. Mohammed, donc il continue, il dit Mohammed et Allah. Mohammed et Allah disent clairement que le soleil se couche dans une source boueuse. Et dans un, dans un hadith, qu'il se couche sous le trône d'Allah. Et au petit matin, il sort de son gîte pour éclairer la terre. Il continue. Il pensait que la terre était plate. Ceci est la, est la démonstration de leur ignorance. 1886, et quand ils, eux, atteint le couchant, dans ce Coran, ils trouvent que le soleil se couchait dans une source boueuse. Il continue, les sept cieux et les sept planètes d'Allah sont la preuve écrite de l'imposture de Muhammad. Il vous dit ce bon là Libérez-vous à suivre Hicham www.libérez-vous.org Et là, à la fin, une belle image, copyright. Copyright, c'est vraiment là, c'est Coca-Cola, ça. C'est copyright Coca-Cola. Il vous dit, les amis, ben là, là, je me suis dit, là, je ne vais pas écrire, moi. Donc, il fallait que j'écrive tout. Non, non, j'ai pris, j'ai trouvé sur un, un, une autre vidéo. Et lui, je vous ai posé un peu ce qu'il met plus ou moins dans la dernière image de sa vie. Donc, il met, objectif du site. Donc, moi, j'ai mis, pour non être intellectuel, j'en avais marre. Je ne suis qu'un humain. Imparfait. J'ai voulu faire 100% d'analyse. Je voulais l'écrire en entier. À un moment donné, j'ai dit non. Et j'ai mis les publications du forum sont simples. Je les mis sur Google. Il m'a trouvé ça dans une autre vidéo. Je vous ai posé. Après, j'ai comparé entre les deux. Et dans cette vidéo que tu m'as envoyée, il y a moins d'informations que, celui, que, que cette, ce, ce, cet objectif de son site qu'il met sur toutes ses vidéos. Je me suis dit, est-ce que maintenant j'écris la même chose Parce que là, ce n'est pas la même chose. Donc j'ai essayé de vérifier les publications. Dans les deux, c'est kiff-kiff. Du forum, kiff-kiff. À un moment donné, je me suis dit, non, ce n'est pas très kiff-kiff, mais je vais l'écrire. Non, je ne peux plus écrire. Ça, fille. Ah, je, déjà, je souffre, moi, de faire ça. D'accord Donc je vais vous lire. Mais ça s'approche de ce qu'il a mis à la dernière image de sa vidéo, et je n'ai pas encore atterri. Les publications du forum sont une simple analyse théologique. Machard, l'analyse et historique de l'islam. Elles ont pour objectif, d'une part, ah j'aime bien ça, ça c'est les grands, là, qui ils mettent entre deux virgules, d'une part, là je dis, c'est oh, phénoménal ça, machin, c'est l'Académie française, c'est Alan Finfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfinfin
à réfléchir à notre place. Ah, mais oui, avec cette vidéo de mais, mais, minutes 59 secondes qui se donne comme objectif de montrer que Allah n'est pas Dieu, mais là tu n'as rien montré. Mais vraiment rien. On n'a pas vu de science, on n'a pas vu de français, on n'a pas vu de raisonnement, on n'a pas. On a. Euh, il nous met à la fin, quitter Allah n'est pas quitter Dieu, mais est l'ouverture du cheminement vers le vrai Dieu. Hmm. Quitter Allah n'est pas quitter Dieu. Hicham est monothéiste. Hicham est monothéiste. C'est déjà le de là. Machallah. Hicham nous dit qu'il est juif. Machallah. Hicham nous dit qu'il est devenu islamophobe. Et Hicham nous dit qu'il est algérien. Mais il est monothéiste. Et Hicham est un ancien musulman sahih. Oui, oui, ben oui. Un... Malheureusement, il y a eu une histoire en Algérie, malheureusement, en Algérie que j'aime, qui fait et qui peut pousser à ce type d'évolution. Est-ce qu'il était musulman avant Par le nom, comme beaucoup de musulmans de l'univers aujourd'hui, ou de la Terre. Les musulmans de la Terre, s'il vous plaît, les extraterrestres, arrêtons. Très bien. Donc moi, j'ai rajouté maintenant, après tout cela, c'est bon, l'analyse est finie, j'ai rajouté quelques bizarreries de ce Hicham. Il met donc, avec ses vidéos, avec ce qu'il met, hein, il met traité d'Hicham, il met ça, traité d'Hicham, ou traité de Qanoun, selon Hammurabi. Quelques bizarreries de ce Hicham. Donc traité de Hicham, virgule, le webmaster du site libérez-vous.org, qui n'existe plus. Copyright, il met, copyright, copyright s'il vous plaît, un euro, copyright. HTTP, voilà, www.libérez-vous.org, tout traité d'Hicham sur ce site est déposé régulièrement. Ça, c'est déposé. Imagine, c'est une marque. Tout droit réservé pour tout pays. Tout droit réservé pour tout pays. All rights reserved for all countries. Et puis, à R, in English. In English. Et là, moi, j'ai... J'ai pris ta vidéo, j'ai vu un peu qui est l'origine. Il est membre depuis le 6 avril 2011 sur YouTube. Et il a disparu de la circulation depuis deux ans. Et ça veut dire qu'il ne pense plus rien depuis deux ans. Maintenant, revenons à l'histoire. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran. N'est-ce pas C'est ça l'histoire. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran. C'est ça. Même si j'aime toujours mettre le mot Mohamed. Mais poussons le raisonnement à l'extrême, parce qu'il est algérien, donc il a écrit Mohamed. C'est pas Mohamed. Mouvi, 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 mouvi. Ça n'avait rien à voir avec l'islam. Si tu avais un lien avec l'islam, normalement, tu n'aurais pas mis E. Tu aurais mis Mohamed, comme a fait ce frère. Ce frère m'a envoyé un message en parlant Est-ce que vous adorez Mohamed Et lui, il est en train d'évoluer vers Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord Lui, il est en train d'évoluer vers lui. Il a mis Mohamed. D'accord. Toi, tu as mis Mohamed. Mohamed a inventé euh, le Coran. Très bien. Tu as vu dans tes trois minutes à toi le nombre de bizarreries infinies en trois minutes. Une. Tu as vu que tu as voulu porter un message pour sauver l'humanité. Tu as duré deux ans. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, son message dure depuis plus de 1400 ans. Trouve-moi un président. Trouve-moi un chercheur, trouve-moi un scientifique, trouve-moi un père, trouve-moi ce que tu veux, qui y est resté. Qui est resté tout au long de l'histoire, sur 1400 ans. Tu as vu l'histoire entre Le Pen et Le Pen, là Ça ne dure pas, les gens. Mohamed, il dure. C'est un humain, il dure. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord Prenons le Coran, qui est plein, donc qui, où tu as eu que de versets pour prouver qu'il n'est pas scientifique, qu est pas, que ce n'est pas un livre scientifique. Donc on t'a dit que personne n'a dit que le Coran est un livre scientifique. Très bien. Il a duré 23 ans. La descente ou la production, la production par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de le Coran a duré 23 ans. Dans le Coran, il parle de sa cieux et sa terre. C'est un miracle de Coran, ce que tu as voulu utiliser pour détruire le Coran. Je vais t'expliquer comment. Cette cieux n'est pas facile à expliquer, parce que l'humanité n'atteindra même pas le ciel le plus bas. Les scientifiques, les astro, 
Non. Nous disent que qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut palper avec toute notre science. Qu'est-ce qu'on peut toucher Même pas 10% de Sama Donia, de ciel le plus bas. Mais qu'est-ce que le ciel Mais il y a des gens qui nous disent, qui observent ce verset, qui nous disent qu'il y a, que la science trouve, dit, qu'il y a sept couches au niveau du ciel. Sept. Ils ont trouvé ce chiffre, sept. Alors rappelle-toi du mot vérité scientifique, probabilité. Donc il y a la probabilité que le chiffre sept tombe dans le Coran. La science nous dit actuellement qu'il y a sept couches au niveau du ciel. Ils leur ont donné un, un nom. Ce qui m'intéresse, c'est la partie cette terre. Et là, c'est la science qui nous dit à la perfection. Allah utilise le mot l'aradine, l'aradine dans le Coran. Donc, il, il parle de cette terre, la seule fois dans le Coran. La seule et unique fois dans le Coran. Et subhanallah, la science prouve, il n'y a plus rien à dire, qu'il y a sept couches au niveau de la terre. Sept couches avec leur nom, clair, net et précis. Il disait que trois, puis il a dit la science a évolué. Et elle dit qu'il n'y a plus de doute que ces sept, comment se fait-il que le Coran évoque ce type de choses. Mais je te ferai, Inch'Allah, une, une vidéo complète sur cette histoire de sept ciels et sept, et sept terres. Le Coran, Habibi, n'est pas un livre scientifique. D'accord Moi, j'aime bien dire, quand je parle du Coran, que j'aime suivre ton raisonnement et dire que le Coran est inventé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je dis aux gens, très bien, nous sommes d'accord. On va supposer que nous sommes d'accord. Et on va retourner en arrière jusqu'à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus de 1400 ans. D'accord Et on va voir à ce moment-là la production humaine de toutes les terres, les productions intellectuelles, les livres que l'humanité a produits. À ce moment-là. Et on fait un comparatif. D'accord Si on le fait, on se rend compte d'une chose. C'est que c'est le premier livre des Arabes. C'est le premier livre des Arabes. C'est le premier. Donc si on suppose que c'est Mohammed qui l'a inventé, c'est le premier livre inventé par des Arabes. Pour que Mohammed l'invente, on le compare avec d'autres, et on voit qu'il ne ressemble pas du tout à tout ce que l'autre humanité a produit. Donc là, chez les Arabes, c'est le seul livre produit à cette époque-là par les Arabes. Et si je le compare avec la civilisation romaine, grecque, autre, indienne, chinoise, autre, j'attends de toi de me donner quelque chose qui ressemble à ça. Tu ne trouveras pas quelque chose qui s'approche d'un atome de Coran. D'accord Maintenant, on le compare avec ce que les Arabes disaient. C'est un peuple oral. C'est un peuple de la, de la rhétorique, de l'oral. Hmm. On va comparer ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a produit, l'unique livre des Arabes à ce moment-là, avec ce que les Arabes au moins ont dit. Parce que lui ne l'a pas écrit. Il l'a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord Il est venu voir sa femme. Il a dit, voilà, ma femme. Je t'informe, je te donne la nouvelle suivante. Là, je parle de Mahomet, attention, je ne parle pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, ma femme, je t'informe que voilà, euh, Dieu a décidé de m'envoyer un message, voilà, ou j'ai inventé un message. Donc il a commencé à le dire, son message. Très bien. Donc on va comparer ce message-là avec ce que les Arabes de son époque ont dit. Par exemple. يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة وسلمي إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسد ولم أتبلدي ولقد تذكرتك والرماح نواهل دوك سي ونبسى المعلقات المعلقات سي ونكمبار ونتخوف غيان ونكما أبك ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a produit. Et on doit aussi rappeler que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lisait pas, il n'écrivait pas. Et peu, 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 de gens de son époque écrivaient. Peu, très, très, très peu. Et peu de gens lisaient. 
Mais lui, ne lisez pas, n'écrivez pas, c'est sûr et certain. C'est une vérité scientifique. Comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne lisez pas et ne parlez pas. Maintenant, dis-moi, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut, par exemple, parler de l'embryologie dans ce qu'il a produit Comment Il y a 1400 ans. Donc là, je t'invite d'aller voir Kate Moore, l'un des plus grands savants. Il fait partie des cinq premiers, cinq meilleurs savants, si ce n'est le, le premier, dans la science de l'embryologie. C'est un Canadien. Quand on lui a sorti les versets produits par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand on lui dit « Regarde », il a dit « Non, ce n'est pas possible. » Ce n'est pas possible qu'un humain décrive ça. Voilà, ce n'est pas possible. Ah ben, regardez la preuve, monsieur, scientifique, ça a été écrit, dit, il y a 1400 ans. Il a dit non, ce n'est pas possible. Et juste après, il a dit quoi Ashadu Allah, 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 Ashadu Allah, Muhammad, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a, pris, il a pris ces versets, et il les a mis dans son meilleur livre qu'il a écrit, qui existe toujours, qui est enseigné, qui est connu, dans son pays. Tu me mets enseigné, entre parenthèses, à vérifier. Mais qui est très très connu, son livre. Keith Moore, Keith Moore, Keith Moore, Keith Moore. Keith, on le prononce sur les arabes Keith. Keith. Dans ma jeunesse, quand j'étais enfant, il y avait Cheikh Abdel Majid Zandani euh, qui parlait de ce type de choses. Nous, on prononce Keith Moore. En arabe, on Keith Moore. Pas Keith Moore, Keith Moore. Non, Keith Moore, on dit. Très bien. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il parle du coccyx. Tu connais le coccyx Je suis tombé l'autre jour, là, je suis écrit, là. Je n'arrive même plus à me lever. Le coccyx, tu vois ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Il dit, moi, comment il fait La science dit, la science actuelle dit, elle prétend, que le coccyx est quelque chose d'indestructible. Ils ont essayé de détruire le coccyx. Donc le coccyx, c'est une partie, la colline, la colonne, la colonne vertébrale, petite, petite chose, petite. Et donc ils ont tout fait pour la détruire. Ils ont tout, tout utilisé, toute la puissance actuelle, ils l'ont utilisé, toutes les méthodes, la pression, le feu, les, tout, 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 pour la détruire, à chaque fois, elle ressort, non, ah ouais, elle ne veut pas se détruire. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith, que c'est ce ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser pour faire jaillir l'humain, pour faire revivre l'humain le jour du jugement de l'humain. Il va faire couler quelque chose. Ça, et ça va faire pousser l'humain à partir de son coccyx. D'accord Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit que l'an taqoum as-sa'atu hatta ta'oud ardu l'arabi khadra'a kama kanat. Le jour du jour dernier ne viendra pas que la terre des Arabes ne redeviendra pas verte comme elle était. Est-ce que tu as besoin que j'explique ça Le jour du jugement dernier ne viendra pas tant que la terre des Arabes ne redeviendra pas verte comme elle était. Comment il sait que la terre des Arabes était verte hier Longtemps. La, la science le démontre aujourd'hui. La terre dans laquelle lui il a grandi, il y a longtemps, elle était une terre verte, pleine de verdure. C'est la science qui le dit. Et il dit, elle redeviendra verte comme elle était. Mais comme il le sait Parce que la science dit que cette terre-là, dans quelque temps, elle sera verte. Mais comment Comment Mais ben moi, au Sahara, il y a à peine quelques deux années, moi je lui ai ça, tout ça, moi je ne pense même pas à ça. Moi, moi qui est venu 1400 ans après, il paraît que je suis éclairé, intelligent et sage, et mathématicien. Moi, dans mon Sahara, je ne peux pas voir ça. Aujourd'hui même. Il y a beaucoup de Sahara aujourd'hui, encore chez nous, ils ne voient rien les pauvres. Rien, il mange, il boit, il dort. Voilà, avec toute la technologie actuelle, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui... C'est pas possible. Cette terre-là va redevenir verte. Il va même pas penser, toute ma ville, toute ma ville ne peut pas penser. D'elle-même, quand il voit le Sahara, que, dans lequel moi j'habite, d'accord un autre, un autre hadith. Mohammed, là je ne parle pas de Coran, je parle des hadiths. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que dans les mers, dans l'eau, il y a du feu. Un hadith. Je te, je te donne juste la synthèse du hadith. Quand les savants ont vu ce hadith, 
quand ils ont eu accès à ce hadith-là, ils ne comprenaient pas. Mais comment L'eau, l'eau, dans l'eau, il y a le feu. N'importe quel coin du monde aujourd'hui, même la France, même la France, d'accord Tu prends un humain normal de la France qui n'a pas eu accès à la science actuelle, il va avoir de l'eau, il va dire c'est de l'eau. Devant un ancien, il va dire, oh, c'est beau, je vais, je vais surfer. Il ne va pas du tout penser que le feu peut se trouver dans les profondeurs. Comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a su Et là, je là, c'est une infinité de choses. Et le Coran lui-même te dit, on leur fera voir nos signes, nos signes, c'est Mohammed qui parle, c'est lui qui a produit le Coran, nos signes, dans les horizons, en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils voient ce que c'est la vérité, jusqu'à ce qu'il devient clair pour eux que c'est le haq, que c'est la vérité. Voilà un livre qui t'invite à chercher, qui t'invite à te lancer dans la science et qui te dit c'est Allah qui va t'aider à voir tout ça. C'est Allah qui va te préparer génération après génération après génération pour voir le haq. Parlons d'un autre, et ça c'est le Coran. Le Coran il est miraculeux à tous les niveaux. Je dis l'arabe utilisé dans le Coran, il est étonnant. L'autre jour, il y a un qui m'a dit qu'il voit beaucoup les affaires des athées, ce que les athées racontent. Il nous dit, il vient, il nous dit, prouve-moi par A plus B que le Coran est la parole d'Allah. C'est simple. 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 Un verset. Je te prends juste un verset. Un seul. Je lui dis, regarde, si tu as peur pour lui, si tu as peur pour lui, Hicham, tu es juif, tu es devenu juif, Moïse. Donc, Mohammed qui a produit le Coran, à son époque, il y a 1400 ans, il dit, si tu as peur pour lui, il s'adresse à la mère de Moïse. Bah, Rappelle-toi, monsieur Hicham, que Pharaon, un charlatan est venu le voir, il lui a dit, voilà, il y a un qui va naître, et qui va te détruire, et qui va détruire ton pouvoir, et qui va être le prophète, et qui va... Et qui... Il a raconté des bêtises comme ça. Pharaon a décidé quoi Il a décidé de tuer tout le monde. Chaque nouveau naître tue. Chaque nouveau naître pond des ondes de massacre. Chaque nouveau né, oui. Chaque, chaque nouvelle naissance, chaque, nouvelle, chaque nouveau né, et il le tue. Donc il a commencé, donc ils ont tué, 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 tué. Donc imagine l'ambiance. Imagine le traumatisme pour chaque maman, la pauvre. Imagine. Le Coran s'adresse, Mohammed qui a produit le Coran, s'adresse à la mère de Moussa. Il me dit, si tu as peur pour lui, si je dis ça, si je dis à une femme, si tu as peur pour ton enfant. Alors, tu as vu que tout, tout le monde a été massacré, tout le monde a été tué, tout, tous les nouveaux bébés, toutes les nouvelles naissances, tu Tu t'attends à quoi Réfléchis. Toi qui m'as posé la question, réfléchis. Hicham, s'il est encore en vie, s'il n'est pas devenu une danseuse du ventre, ça, ça fait deux ans qu'il a disparu. Si tu as peur pour lui, cache-le. Voici une réponse. Humaine logique. Si tu as peur pour lui, mais loue sous tes bras. Si tu as peur pour lui, quitte la terre. Va en France. Si tu as peur, n'importe quel humain pose la question. Si, n'importe lequel. 7 milliards d'aujourd'hui et tout. 7 milliards, il y a un euro là qui est passé. 7 milliards, j'ai dit. 7 milliards. Et tous les milliards depuis Adam, si Adam existe, jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas un qui va, répondre, qui va donner cette réponse de, de le Coran, de Muhammad. Il a, il a existé il y a 1400 ans. Si tu as peur pour lui, jette-le dans l'eau. Folie, non Ça, c'est la folie. Tu as peur pour lui, tu le jettes dans l'eau. Tu le jettes dans la mer. C'est bon. D'accord, c'est bon. Ok. Un qui, a, qui était avec nous dans le, la, la room, 
la roue, 2 euros. Et, et là, lui, il a appris le Coran par cœur. Quand il a vu que j'ai sorti ce verset en premier pour montrer par A plus B à ce, à ce, à ce monsieur qui boit beaucoup de d'athéisme, il a mis la, Excellent, Allahu Akbar. Et la, la personne elle-même a mis Allahu Akbar. Dès que j'ai fini le raisonnement, la personne qui boit beaucoup de d'athéisme, elle a mis Allahu Akbar. Parce qu'il y a encore un atome de sincérité, ou quelques atomes de sincérité. Prenons maintenant la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je peux te citer, attention. Il y aura ça, Inch'Allah. Grâce à vous, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de vidéos, de, des miracles de ce Coran produit par Muhammad. Il faut que quelqu'un me dise comment il fait ce Muhammad. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça. Moi, j'aime bien l'éclairage, la sagesse, l'intelligence. Il faut que quelqu'un m'explique. Ah oui, ça, ça c'est la chose qui doit être la plus importante pour l'humanité actuellement, c'est de ne parler que de Coran, de, de, ne pousser, de ne pousser des recherches que sur le Coran, et de comparer le Coran à... Et, puisque tu aimes le français, Maurice Bucaille. Maurice Bucaille, chirurgien français, qui s'est reconverti à l'islam, mais qui était au début comme... Il aimait bien jouer le malin avec le Coran. Un jour, un homme, il lui dit, euh, mais au lieu d'attaquer à chaque fois comme ça, au lieu d'utiliser de, des traductions de le Coran, apprends, apprends l'arabe. Et après, on parle. Maurice Bukai, ah oui, un homme, un homme de science qui cherche la sincérité et la vérité. Et il apprend l'arabe. Et là, il dit, ah oui, ce n'est pas la même chose. J'utilisais des traductions pour attaquer le Coran et l'islam. Il a dit à Shadou Allah, il a dit à Allah, à Shadou Anna Muhammad Rasulullah. On vous dit, l'histoire c'est le fait qu'il a vu Fir'aoun. Et Fir'aoun a parlé du. Le Coran a parlé de Fir'aoun. Et puisque le Coran a parlé de Fir'aoun et qu'il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va préserver le corps du Fir'aoun, quand euh, M. Maurice Bukay a vu ça, il a dit à Shadou Allah, il a dit à Allah, à Shadou Anna Muhammad Rasulullah, l'une ne contredit pas l'autre. Mais le cheminement de Maurice Bukay c'était ça. C'est, il a appris, il a vu. Après, ou le contraire, mais les deux, les deux existent dans la vie de Maurice Bukay. Shahid, pourquoi je te raconte ça C'est parce qu'il a écrit un livre, traduit en 120 langues minimum, très connu, où il a soumis les trois livres, Torah, Injil Bible, et Coran à la science. Et il a sorti son madhab, al madhab al-Bukili, le principe boukiliste, qui dit qu'il n'y a pas sur terre un livre. Que la science contredit. D'accord Que la science contredit. Que la science dit qu'il y a quelque chose en lui qui, qui pose problème à la science. D'accord Et le livre, très connu, je t'invite à le lire. Et tu verras que... Là, c'est déjà il y a 15-20 ans, minimum. Le Coran ne cessera pas de surprendre jusqu'à la fin des temps. D'accord Le Coran, c'est Allah qui l'a voulu, surprendra émerveillera, déstabilisera dans tous les bons sens l'humanité, quelle qu'elle soit. Maintenant, on va s'intéresser à une ou deux ou trois ou quatre choses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit un jour, par exemple, et on parle toujours du miracle de, de le Coran. Le miracle du Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, transmise par Jibril à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a aucun rôle dedans. Et il ne peut pas, de toute façon. Je dis, scientifiquement parlant, D'accord Humainement parlant. Utilise n'importe quel argumentaire, tu arriveras à la conclusion suivante. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est impossible pour lui de décrire ou de dire le Coran. Impossible, impossible, impossible. Donc trouve-moi une autre solution. Appelle Scully ou appelle Muldor. Ou appelle les deux. Ou appelle les extraterrestres. Peut-être c'est des extraterrestres. C'est impossible. Wallahi, c'est impossible. Je dis, moi je te, je te défie. Je donne ce que tu veux comme argent. J'ai rien, mais je donne ce que tu veux comme argent. Ben, je, te, je te le dis parce que tu ne pourras pas, Habibi. Je, allez, je te donne 5 milliards, 10 milliards d'euros. J'appelle Bin Laden, il nous donnera 5 milliards. Hein, il est mort déjà. J'appelle, comment il s'appelle, Bill Gates. Je te donne ce que tu veux, allez, ce que tu veux. Montre-moi ça, s'il te plaît. Démontre-moi ça. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, c'est pas possible. Wallahi, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, il me faut une solution. Maintenant, moi, je vais te dire quelques, des choses que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Écoute bien. Il dit, il y a un sérou, Taqtul Ghulfi Atul Baghiyan. Ammar Ghulfi Atul Baghiyan. 
Ammar ibn Yasir, pas Yasir, Yasir est mort, il a été tué par les Qurayshites. Ammar ibn Yasir, on va dire comme il faut, on va dire comme il oublie, il oublie. D'accord Moi j'ai fait, déjà au moment où j'ai fait 10 rappels, j'avais déjà oublié ce que j'avais dit en détail dans mes rappels. Donc imaginez lui, sur 23 ans, chaque chose, tout, tout ce qu'il a dit, le nombre de contradictions infinies qui peuvent glisser si c'est un humain qui fait une œuvre. On regarde la vidéo que je viens d'analyser. On regarde moi-même, j'oublie parfois, hein, j'oublie. Je fais des erreurs, je fais des fautes. Juste sur une heure ou deux, ou deux heures de, de parole, on regarde le nombre de choses que je peux commettre. Comme. Mais sur 23 ans, un humain, il va oublier. Moi-même, quand je vois mes vidéos d'il y a quelques années, j'ai dit ça. J'ai dit ça de cette manière-là. Mais là, je le dis autrement. Oh là, non. Sur, sur 23 ans, subhanallah. Donc il dit Ammar ou Tartoul ou Fiat ou le Bari. Ammar va être tué par le groupe injuste. Quelque temps. Ça, on vit. Il était en vie, il dit ça. Il meurt. Deux ans et demi de Abu Bakr passe, le premier khalifa. La période de Omar passe, une douzaine d'années, deuxième khalifa. La période de Othman Nuhafan passe, elle dure pas mal d'années, troisième khalifa. Et Ali ibn Abi Talib arrive. Et là, il y a une guerre, un conflit entre Othman et Muawiyah, euh, entre Ali et Muawiyah. Et. Yasser combat, Ammar combat avec Ali. Et quelqu'un de, de l'armée de Muawiyah le tue. Comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a su que Ammar allait être tué une. Qui peut faire ça Madame Soleil. Ah bah oui, pourquoi pas Vous les connaissez, les, nos amis, la maman, madame, les équivalents de Madame Soleil. Pourquoi pas Comment il a su Déjà, c'est là, il est pas simple à trouver. La deuxième, comment il a su qu'il va être tué Déjà, comment il a su qu'il va vivre après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Et ils étaient tous les deux en vie. Comment il a su qu'il allait être tué Et comment il a su qu'il allait, qu allait, qu allait être tué par le groupe injuste Non, on sait que c'est le groupe de Mohammed qui est injuste. Ça, c'est la première. Une des... Il y a plus de mille. Je peux te sortir plus de mille. Les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on parle du Coran. Le Coran, c'est. Non, Allah l'a choisi pour ce miracle-là. Mais on parle des miracles à lui. Depuis très 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 longtemps. Même avant, avant sa prophétie. Deuxième, par exemple. Il dit Un jour, il était en train de faire le khutba. Il voit ses, ses petits-enfants, ses b'tahu. Un serment. Oui, un serment. Non. Il s'arrête le serment. Il arrête le serment. Il descend. Parce qu'il a vu ses petits-fils, le Hassan ou le Hussein, où il a vu son fils, le Hassan. Il part le prendre et le pose à côté de lui, dans son minbar, 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 en arabe littéraire, et il dit, « Ibn hala sayyid, ça yuslahu Allahu bayna bihi, bayna fi atayni azimatayni minal muslimin. » Mon fils, celui-là, mon fils, est un seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala va, récon va réconcilier grâce à lui deux grands groupes musulmans qui seront en guerre. Comment elle, suit Comment elle a su Parce que là, après sa mort, Uthman, Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ont eu un conflit. Ali a été tué par les Khawarij. Hassan, Hassan devait devenir le khalifa après Ali ibn Abi Talib. Il a eu la khilafa pendant six mois. Il décide, la khilafa, le pouvoir, la puissance, il décide de dire à Muawiyah, arrêtons ce conflit, je te donne la khilafa, tu, tu es le khalifa, je laisse le khilafa pour toi. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su ça Une troisième. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un jour, il prend un bonhomme, Shayba, et il lui dit, tiens, la clé de la Kaaba. Il lui dit, « Il lui dit, « la illa zalim. » Donc il donne la clé à un bonhomme, il y a 1400 ans. La clé de la Kaaba. Il dit, ouais, « Elle est là, elle est pour toi. »« Khalidatan talida, éternellement. » Tout le temps. « Ne prendra, ne récupérera de chez vous qu'un injuste, qu'un homme injuste. 
d'accord Ne récupérera la clé de toi et ta descendance qu'un homme injuste. Il n'y a qu'un homme injuste qui pourra récupérer ça, qui pourra faire la bêtise de vous prendre la clé. Jusqu'à aujourd'hui, la clé est chez la descendance de ce bonhomme, avec tous les conflits que les musulmans ont connus, avec toutes les descendances qui ont disparu. Il y a des familles, il y a des hommes, des sahabas qui n'existent plus. Leur descendance n'existe plus. Il y a une extinction, extinction totale. Comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a su que, avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire musulmane, il y a eu beaucoup de choses complexes, extraordinairement complexes. Et la Kaaba a été brûlée. La moitié de la Kaaba a été brûlée. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit et comment il a su que ce bonhomme-là, sa descendance allait continuer à rester sur terre Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la descendance de ce, de ce de Shaiba qui, qui s'occupe de la Kaaba. Donc la clé, c'est à toi la clé, c'est toi qui vas s'occuper de, de nettoyage de la Kaaba, de, de l'entretien de la Kaaba, toi et ta descendance jusqu'à... Je peux te dire encore des choses. Les paroles qu'il qu a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voit une femme et lui dit, tu seras martyr. Il l'appelait la martyr. À chaque fois, il l'appelait la martyr. Comment il sait qu'elle allait être tuée Cette femme-là, un jour, a dit à ses deux domestiques, euh, je vous serai libre après ma mort. Je vous serai libre, je vous libère. Ce c'était ces éclats. Et leur dit, vous serez libre après ma mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont tué pour se libérer vite. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé martyr. Il prend une autre. Il dit, tu seras morte, tu mourras, tu, tu connaîtras la mort dans, une, dans un convoi militaire, en mer. Et ça s'est produit comme l'a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je te promets, Inch'Allah, qu'il y aura une grande, grande, grande série de ces choses-là que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit et qui se sont produites. Ça, c'était proche de son époque, mais il a dit des choses qui continuent jusqu'à aujourd'hui à se produire, à se reproduire. D'accord J'ai fait combien Une heure et demie, une heure et quart Une heure, six minutes. Donc, tu comprends, mon ami, une heure, sept minutes. Tu comprends qu'il est strictement, strictement, strictement impossible avec n'importe quel type de raisonnement, quel qu'il soit, quel qu'il soit, prends le meilleur, le raisonnement mathématique, avec n'importe quel raisonnement littéraire, avec n'importe quel raisonnement scientifique, avec n'importe quel raisonnement astronomique, prends-moi économique, sociétal, prends-moi n'importe lequel, quel qu'il soit, ils vont tous pointer vers la même direction. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas sortir un mot du Coran. Il ne pouvait pas sortir un mot du Coran. Maintenant, qui est la sortie Des extraterrestres autour desquels Hicham tourne. Il faut que me dire moi qui. Donc soit tu dis les extraterrestres et tu es tranquille, pourquoi pas Ou tu dis quelqu'un d'autre. Celui qui a créé, il connaît parfaitement sa création et sa créature. D'accord une heure, sept minutes, tu vas, pour, tu vas pouvoir me supporter une heure, sept minutes ou pas Parce que ça, c'est juste une, imagine, c'est juste une vidéo que je t'ai analysée. D'accord, juste une. Imagine tout ce que je vais faire. Pour... Mais les autres, Inch'Allah, je m'engage à faire des minutes, des minutes chacune, surtout pour les questions. Surtout celle de Coca-Cola, plus d'une minute, je vais, je vais me fatiguer. Ça marche. Mon ami, tu es sur la bonne voie, Inch'Allah, pour te retrouver, pour retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, et pour répondre à tes questions existentielles. Il y a beaucoup de choses en commun entre la le christianisme et l'islam, le christianisme, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, envoyée par Jibril à un homme qui s'appelait Isa, le Messie Isa de Maryam. Euh, une terre donnée, une époque donnée. Voilà, une terre donnée, une époque donnée. Isa, il a été envoyé à une terre donnée, à une époque donnée. Très bien. Euh, Isa a appelé à quoi appelé à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala à reconnaître une divinité. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers. C'est ça. Tous les prophètes ont appelé à ça. Donc ça, nous avons ça en commun avec, euh, avec le christianisme. Il, il ne s'appelle pas Jésus, attention. Nous, le Coran, il est en arabe littéraire. 
Trouve-moi aujourd'hui deux bonhommes qui parlent la langue de Jésus. Tu vas me les trouver. Beaucoup de, de grands scientifiques, fous, de philosophie et littéraires qui ont 45 ans, 50 ans, 60 ans. Tu vas me les trouver là. Mais combien On les compte sur le bout des doigts. Qui parlent l'arménien. L'arménien. Trouvez-moi. Donc déjà, il y a un problème. Une religion, la langue initiale a disparu. Donc Allah parle. Allah parle. Avec une langue. Et la langue disparaît. Et les gens disparaissent. Là, il y a problème. Le prophète de la religion, le prophète lui-même de la religion, chrétien, il s'appelle Jésus. Non. Un ah non, 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 non. Jésus n'a rien à voir avec Eshwa, avec Issa, avec Messiah. Non. Aucun. Donc là, il y a, il y a souci. Donc c'est ce que le Coran dit, c'est ce que l'islam dit. Dit que là, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une partie vraie dans le message. Non. La grande partie a été falsifiée, oui. Mais la science, tu le dis aujourd'hui, c'est pas Mustafa, ni l'islam, ni pas. L'islam le dit, mais la science le dit. Il n'y a pas une Bible qui ressemble à une autre. Il y a une infinité de Bibles. Il y a eu beaucoup de déformations. Il y a beaucoup. La science elle-même, on ne peut pas voir. Les archéologues, les scientifiques, il y a eu une bonne chose, étonnante, subhanallah. Et voilà. Dire le contraire, c'est un mensonge. Dire le contraire est un pur mensonge. Il y a eu de l'invention, il y a eu. 400 ans après la mort de Jésus, qu'on a commencé à écrire des choses. D'accord C'est bon Donc, qu'est-ce que nous avons en commun Donc, le Coran nous dit, non, le Coran dit que Jésus est un prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a eu un message pour une terre donnée, pour une époque donnée, et que son message a été falsifié par les humains. On le voit, on le voit. Toi-même, Habibi, en m'envoyant ton message, tu as déformé ce qui t'a marqué le plus ou ce que tu as voulu me dire le plus. Parce que le titre de ta vidéo aurait dû être les preuves scientifiques, la preuve scientifique que Allah n'est pas Dieu. Mais tu as déformé, tu as voulu résumer pour ne pas te casser la tête, tu, Allah n'est pas Dieu. Donc tu as fait sauter la preuve scientifique et tu as mis ce qui t'intéresse. Allah n'est pas Dieu. Tu as vu ça ou tu n'as pas vu ça Donc tu as déformé tu as déformé, avec toute la puissance technologique et scientifique et informationnelle que nous avons aujourd'hui, on déforme, chacun déforme à sa source. Et l'humain aime déformer. déformer. Le Coran dit clairement que pour les religions précédentes, pour celles-là, Allah n'a pas voulu faire le nécessaire pour que la religion soit préservée. C'est lui qui décide, ce n'est pas nous qui décidons. D'accord Et le Coran dit que, puisque le Coran, on a, on a déjà dit, et j'ai déjà défié, que ce n'est pas la parole de Mohammed, donc c'est la parole de qui C'est la parole de qui Extraterrestre, les rêves, Allah, Dieu, Eloi, Eloi, Eli, appelle-le ce que tu veux. Donc, le Coran dit que euh, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire le nécessaire pour préserver le Coran. Allah qui a créé le temps, l'endroit, l'énergie, l'information. Il a tout créé. Le créateur de l'univers qui voit l'avenir, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a tout créé, qui voit le temps. Donc il sort de ça. Il est immatériel. Il voit le temps. Et il te dit, il sait que son Coran ne va pas être falsifié. Est-ce que tu as entendu dire, avec tout ce que les ennemis de l'islam veulent dire, est-ce que tu as déjà entendu que l'islam, que le Coran a été falsifié on, on, on pose la question, on fait des émissions pour vous dire... Est-ce que Jésus a existé ou pas On vous fait des émissions pour dire, même la personne, même la personne de Jésus, peut-être n'a pas existé. Ça, c'est des gens, on vous fait des émissions sur ça. Mais la science est claire, l'humanité est, 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 est d'accord que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a existé. Hein, et que le Coran est lié à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ah, il faut être malhonnête juste pour dire, en disant que c'est le Coran, c'est lui qui l'a sorti. C'est une aberration, c'est un non-sens. C'est une idée reçue, une idée reçue. Appelle là ce que tu veux. Voilà des choses qu'on a en commun avec... Maintenant, Jésus est un très, 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 à l'infini. Grand prophète pour les musulmans. Si je dénigre Jésus, je deviens kafir. Si je rabaisse Jésus, et en plus, regarde donc quel pétrin tu me mets. Ça ne s'appelle pas Jésus, mais c'est pour te faire plaisir. 
Je dis, lui, il descend, et on attend avec impatience son arrivée, sa descente, ce qui n'est pas mort. On met un tatalou, le Coran dit, on met un salabou, ou là qu'une choupie à l'homme. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais choupie à l'homme. Ils ont pensé, ils l'ont ils, ils, ils ils pris par un autre, ou ils ont pris un autre pour lui. Choupie à l'homme. Le Coran dit clair, produit par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit clairement que, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. C'est un très 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 grand prophète. Imagine, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a écrit le livre. Le Qur'an, imagine. Enfin, il va dire à la fin des temps, attendez-moi. Ah oui, n'importe quel humain fait ça. Moi je ne suis pas soigné par la vie des humains. J'aime ça. Je les connais les humains. Migaloma, à mort. Dès qu'il a un petit pouvoir, il pense qu'il est Dieu sur terre le pauvre. Vous avez les présidents, les rois et tout ça. Le Père. Hein. Oui. Ils se prennent pour quelque chose les humains, les pauvres. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit, il aurait dit, c'est lui qui avait écrit. Il aurait dit, depuis le début jusqu'à la fin, moi Mohammed j'ai fait, moi Mohammed j'aime, moi Mohammed oh, moi Mohammed j'ai pensé l'autre jour, moi Mohammed, avec ça l'humain, on connaît lui-même l'humain, moi j'aime lire les livres, et je trouve les personnages des livres, dans les livres je les trouve, même dans les romans, même si je n'ai pas les romans, ça tourne toujours autour d'eux, de leur vie. Et j'aime toujours poser la question aux gens aussi par rapport à Coran. L'araignée, j'aime ce défi. L'araignée, la four, les fourmis et, et l'éléphant. Trois, l'araignée, la fourmi, écrivez. Déserte. J'aime ça. Déserte, allez. Je vous donne trois, trois thèmes, comme on faisait au marketing. Trois thèmes. Je dis, ça te fait penser à quoi Écris, disserte. Et tu as d'une d'un mot jusqu'à un milliard de mots. Écris ce que tu veux. Ben, les gens vont dire, l'éléphant est gros. L'éléphant est puissant. L'éléphant, il est ça. Chacun va dire l'éléphant, l'éléphant, il est faux de la nature, le Sénégal, je ne sais pas quoi, Kenya, bla bla bla. Chacun va dire des choses autour de l'éléphant. Non, le Coran ne fait pas ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut parler d'éléphant, il va dire une chose relative à l'éléphant à laquelle personne ne pensera. Personne. Et après, il va te parler d'autre chose. L'araignée, c'est la même chose. L'araignée, toi, tu vas penser à quelque chose. Tous les humains penseront à quelque chose. Chacun va produire quelque chose autour de l'araignée, le Coran fait autre chose. Tu dis comment Comment D'accord Donc, Jésus, prophète d'Allah pour les musulmans. Maintenant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu dire, attendez-moi, je viendrai à la fin des temps, n'est-ce pas C'est ça les humains. Ils s'adorent, ils se vénèrent. Lui, il nous dit non, c'est Jésus. Et il ça. Venons à rien. Qui est Isa Tu me poses la question sur Isa. Qui est Jésus pour nous Esma, je te laisse le Coran. Je te laisse le Coran. Et pleure avec moi si tu aimes Isa. Pleure, Esma. Fa acharat il est. Fa acharat il est. Qalu, kaifa nous kallimu man kana fil mahdi sabiya. Qalu, ya Maryam. Donc Mariam vient avec un bébé. Son peuple, c'est les gens lui disent, ton père n'était pas quelqu'un de mauvais. Ta mère n'est pas une prostituée. Comment se fait-il que tu viens avec un bébé dans les mains Regarde le Coran. Il n'y a aucun humain qui pourrait écrire ça. Aucun. On pose la question à elle, on lui dit indirectement, tu as fauté, tu as forniqué, tu t'es donné à quelqu'un, ton père n'était pas quelqu'un de mauvais, et ta mère n'était pas une prostituée, comment se fait-il, Mariam Oh, Mariam Il a fait un signe vers lui. Un bébé qui vient de naître. Elle fait comme ça. Kalou, kaifa nous kalli mouman kaana fil mahdi sabiya Regarde le Coran. Il ne ressemble pas à autre chose. Comment, comment tu nous demandes de parler avec quelqu'un qui est dans le, la, balance, le, la balance, le, le berceau, voilà le berceau. Comment tu nous demandes de, de parler à un bébé dans le berceau C'est la folie ça. Et là il parle lui. Esma, Kral. Je m'appelle Jésus. N'importe quel humain dit, oui, je m'appelle Mustapha, je suis joli, je suis éclairé, sage et intelligent. 
Ah oui, je me prends pour un malin en plus. Ah oui, j'aime bien parler, prendre une heure et demie de, de temps des gens, leur bousiller leur vie. Hein, au lieu de répondre en trois minutes, vous avez la vidéo, il ne vaut rien à la poubelle. Je demande ça. Hein, et je dis blanc, non, non, non. pas possible. Oh pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, donc miraculeux. Ce. Le Coran le dit. Un bébé qui vient de naître, il dit, écoute bien, écoute bien comment les gens, regarde comment Isa, Jésus, se définit. Ni Abdullah, je suis l'esclave d'Allah. Je suis le serviteur d'Allah. Ataniel Kitab, il a fait descendre sur moi le livre. Wajarani Nabiya, il a fait de moi un messager. Il m'a recommandé la prière. Il m'a recommandé Tant que je suis en vie. Il continue. Ah, c'est ça, Aïssa. Donc je, moi je dis un mot sur lui, un mot méchant. Les gens me disent attention, mon enfant, est-ce que tu as vu quelque chose est-ce que tu as été touché par la folie Ils vont vérifier si je suis fou. Parce que si c'est pas les deux, et si je continue, je deviens caveur, mécréant, parce que j'ai dénigré Issa. Donc c'est Issa pour nous, les musulmans. Et pour les juifs, tu sais, tu sais, tu sais qu'est-ce que c'est qu -ce que Jésus, tu ne le sais pas. Tu veux le savoir, pour les juifs Parce que Hicham est devenu juif. Le juif, il y a combien 12 millions sur Terre. 12 millions. Sur toute la Terre, sur 7 milliards, il y a 12 millions. Mais 12 millions, il y a combien de juifs qui suivent la religion juive 5 millions au très très grand maxi. Les 7 millions sont quoi Athées. Hein Donc déjà, avec le chiffre sur 7 milliards, tu vas dire, mais plus exclusif que ça, tu meurs. Une religion qui a comme nombre que 12 millions, Là, il y a un problème. Les adeptes de cette religion te disent qu'il est soit un imposteur. Il est imposteur, Jésus. C'est un hérétique, Jésus. Parfois, ils disent c'est un fils de prostituée, Jésus. Et tu sais que c'est les juifs de cette époque-là qui ont fait le nécessaire pour le tuer. Pour le tuer. Pour le l'exécuter, pour le crucifier. Ce sont les juifs qui ont essayé de... de l'époque, attention. Ceux-là, d'aujourd'hui, ne sont pas responsables de ce que... Les, les juifs ne reconnaissent ni Jésus, ni Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les chrétiens ne reconnaissent pas Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans reconnaissent mon saint. Il est très cité dans le Coran. Il est beaucoup cité dans le Coran. Beaucoup, beaucoup. Et Jésus, il est très, très 25 fois minimum dans le Coran. Mohammed, il est cité combien de fois Imagine quand tu écris un livre. Quand tu écris un livre, comment tu fais ah, On se pas, on se pas, moi, je, toi, je, 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 moi, 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 moi. Non, non, non. Il s'est cité, il s'est cité. C'est lui, lui qui a produit trois ou quatre fois. D'accord Qu'est-ce qui reste Coca-Cola C'était Coca-Cola qui est resté est-ce qu'on l'adore Non. Non. Je t'ai parlé des dictateurs. Pas encore, je te parle des dictateurs. Tu les vois comment ils sont. Les humains, comment ils sont. Ils s'adorent, ils se vénèrent. Ils deviennent mégalomanes. Ils perdent le contrôle. Ils perdent la tête. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il marche et s'il venu, les sahaba sont assis, les compagnons sont assis, ils se lèvent par respect, ils leur disent non, non, asseyez-vous, restez à vos places. Ils ne voulaient pas des signes de de glorification. Il n'aimait pas ça, il ne voulait pas ça du tout. Quand il venait, les sahabas sont assis, il ne va pas dire à quelqu'un, bah, moi c'est la meilleure place là-bas, lève-toi s'il te plaît, je vais m'asseoir. Ah non, il s'assoit là où il trouve une place. Un jour, il y a un bonhomme qui vient le voir, il tremblait. 
trembler. Il est devant Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Imagine. Ne fais pas ça de toi-même, calme, calme. Il n'a pas je ne suis qu'un serviteur. Je suis pas, laisse tous les malik, je ne suis pas un roi. Pourquoi tu fais ça Je ne suis pas un roi. Je ne suis qu'un serviteur, il dit. Comme son frère Jésus. Comme son frère. Je ne suis qu'un qu un abd, abd, un serviteur. Ma mère mangeait la viande asséchée à Mecca. Regarde, regarde la beauté là. Je, ma mère mangeait. La viande asséchée à Makkah, je suis calme, il m'a simple. Regarde la modestie. Quand vous entendez parler de Mohammed, vous imaginez. Mais demande au penseur, tu demandes à moi. Va demander à Voltaire, va demander à Hugo, va demander au Mahatma Randi, va demander à Bernard Shaw, va demander à Tolstoy, va demander à n'importe quelle personne qui a lu un minimum de la vie de Mohammed. Et il te dira que la, la terre entière n'a pas connu comme lui. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Quelqu'un de la NASA, la, la NASA, il fait les 100 personnalités les plus influentes du monde. Il met qui en premier Il met qui Il met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit de loin. Les autres viennent de loin, 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 loin après. Pas possible que quelqu'un se met. C'est vrai. Parce qu'on ne peut pas comparer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un humain. Non. Qui t'a dit qu'on l'adore Il t'a menti. On n'adore pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Esma Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, le principal concerné, on lui pose la question. Tu sais ce qu'il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Il dit Allahumma la taj'al qabri wa thanan yu'bad. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole qu'on adore. C'est-à-dire si je meurs, il a demandé à ce moment-là après savoir qu'on que, qu ne l'adore pas, qu'on qu ne le vénère pas. Et tout le Coran nous interdit l'association. C'est pour ça que le Coran dit que cette histoire de Trinité pose problème. C'est une association. J'ai essayé, mon ami, de l'expliquer à mes enfants avec, avec, non, avec le maximum d'efforts pour ne pas les manipuler. Tu vois, ce n'est pas simple pour moi de ne pas manipuler. N'est-ce pas Dans le bon sens. Mais malgré ça, avec, tout, avec toute l'énergie que j'ai mis pour ne pas les manipuler, je leur ai juste dit, c'est elles qui m'ont posé la question. Je leur ai dit, voilà, la Trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, chacun est Dieu, et les trois sont Dieu. Mes filles n'étaient pas contents, mais ils me racontent. Mais non, mais non, non Qu'est-ce que c'est comme ça, avec mes mots à moi, mais avec le, leur mot à elle, subhanallah. Ah, mais ça, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu racontes Ça pose problème. Ça pose problème, ça. C'est problématique. Trois ou un. Après, on va m'expliquer à moi. On va essayer de Non. Père, tu penses à. Comme disait des dettes. Des dates. Ahmed des dates. Allah, Allah, Père, tu penses à un vieillard. Fils, tu penses à la. La jeunesse. Saint-Esprit, tu penses à la. Nirvana, tu penses à des choses bizarres. Tu fous un Saint-Esprit. Ok Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'adore pas. Du tout, du tout. Interdit, interdit, interdit. L'association, strictement, 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 interdit ton islam et Allah ne l'accepte pas. Et elle peut te mettre en enfer éternellement. Est-ce qu'il reste d'autres questions Attends, je vais pas, je vais pas. Finalement, je profite pour répondre. Que pensez-vous de l'enfer n'est-il pas ici sur terre Ça c'est un chrétien, ça c'est une question de chrétien. Que pensez-vous de l'enfer N'est-il pas ici sur terre Oui, l'enfer, qu'est-ce que tu veux que je pense de l'enfer L'enfer, c'est l'enfer. Je ne le connais pas. Quoi que j'essaie d'imaginer, je ne pourrais pas l'imaginer. Pas possible de l'imaginer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a nous montré un peu de loin, dans le Coran, mais qu'on imagine ce qu'on veut. On ne pourra pas atteindre. Donc là, notre cerveau est limité. On dit, on atteste que Allah subhanahu wa ta'ala prépare le paradis pour des gens. Il prépare l'enfer pour d'autres. Il faut vraiment mériter l'enfer parce que Allah fait, a fait beaucoup de choses pour nous aider. Hein? Il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné une raison. 
il nous a donné un sens inné qui, qui est vraiment, qui aime Allah subhanahu wa ta'ala avec, avec l'atifa, le sentiment et avec l'aql, une facilité de le trouver avec notre tête et avec notre cœur depuis notre arrivée sur terre. Il nous a envoyé des prophètes. Il, il s'est manifesté dans le Coran. D'accord Il nous a donné le libre arbitre. D'accord Il nous a donné, il nous a donné, il nous a donné. Mais malgré ça, il y a des gens qui choisissent autre chose. Et qui produisent et qui créent des mines en fer sur terre. Ça répond à la deuxième question. N'est-il pas ici sur terre Non. Pas celui-là, le premier. Le premier, on ne le connaît pas. Mais non. Les humains, quand ils perdent la tête, quand ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala, hein, quand ils ne veulent pas suivre Allah subhanahu wa ta'ala, non, c'est vrai, ils ont tendance à produire des choses indescriptibles sur terre. Les pires s'appellent Stalini, Stalini et Hitler, 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 et Paul Bolt, il a, il a tué le tiers de son peuple, et d'autres. Chez les musulmans, on calcule quand tu veux, tu verras que peu. Napoléon, ces guerres, 6 millions et demi minimum de personnes mortes. C'est Napoléon, il y a 200 ans à peu près. D'accord euh, Suis-je obligé de parler arabe pour lire le Coran euh, bah, Logique. Ah oui. Ah oui. Parce que l'autre, c'est pas la, le Coran. C'est une interprétation de la parole d'Allah, c'est tout. Maintenant, si tu veux le lire, je t'invite vivement de faire ça comme a fait Maurice Pekai. Je t'offre le cours. Le cours vient t'inscrire en deux ans, trois ans. Tu auras le bagage nécessaire, Inch'Allah, pour commencer à l'approcher. Et c'est la, la chose la plus importante de ta vie, Habibi. C'est vraiment la chose la plus importante de ta vie, de t'intéresser à le Coran pour comprendre. Pourquoi tu es là Et les choses que nous avons en commun avec les chrétiens. D'accord Est-ce qu'il y a autre chose Interdit l'islam, n'est-il pas ici sur terre Ok, Coca-Cola, on dit Coca-Cola. Est-ce que Coca-Cola est interdit dans l'islam Si je te dis oui, ok Si je te dis non, ok euh, L'islam interdit des choses. Elles sont infimes par rapport à toutes les choses qu'il autorise. D'accord il interdit des choses, elles sont extraordinairement infimes par rapport à l'infini nom de choses qui, qui licitent en islam. D'accord Le Coca-Cola, oublions maintenant l'islam. Parlons des scientifiques, parlons des médecins, parlons des spécialistes. Coca-Cola est destructeur pour la santé. Il y a une qui a écrit un livre sur le Coca avec le cerveau. Qu'est-ce qu'il fait au cerveau ça donne du diabète, ça donne, ça donne de l'obésité, ça donne des maladies. D'accord Maintenant, Habibi, tu pars dans n'importe quel mosquée, quand les mosquées invitent, tu trouveras des tonnes de coca. D'accord Ils n'ont pas vu un texte qui l'interdit, donc ils ont dit que ce n'est pas interdit. Sûrement. Ils ont dit que le Coran ne le traite pas, le prophète ne le traite pas, donc on fait ce qu'on veut. D'accord Mais moi, je te dis, mon ami, c'est un conseil. On a le principe de l'islam, toute chose qui est mauvaise, pour nous, on doit s'éloigner. Le, le coca est très mauvais. Personnellement, je ne le bois pas. D'accord Le coca, je préfère boire du, de l'eau de Javel, de Fliotox. Tu vois, Fliotox, là Ça s'appelle Fliotox. C'est pas Fliotox sur les, les insectes et tout ça, ça les tue. Ça s'appelle Fliotox. Au oh, Baïgon. Mais nous, on avait Fliotox. D'accord Baïgon. Alors, Baïgon, moi, je préfère boire ça. Je, je te le jure, par Allah. Je, je bois ça que du coca, du coca. Pourquoi Parce que si je bois de baïgon, du fluto, je vais chut, je fais ça et j'arrête. Si je bois du javel, mon frère a déjà vu une théière de, de, de javel. Il a commencé à dire, euh, il n'a pas de la parole. Euh, euh, ouais, plus rien. Donc bah oui, tu bois une goutte, tu t'arrêtes. Le coca, le danger avec lui, c'est que tu bois, oh, c'est beau, hum, tu bois encore. Aux états unis il y a quelques-uns qui boivent 8 litres de coca. Ils leur ont mis du coca dans le robinet. Donc, il est vraiment dans le robinet, comme l'eau. Et tu les vois comment ils sont les pauvres. D'accord Cette question, elle nous a cassé l'ambiance, cette question. Après l'enfer, tu nous poses Coca-Cola. D'accord 
Je pense que j'ai fait le tour. Les amis, barakallahu fikoum, propagez ceux qui ont atteint ce terme de cette vidéo, qu'ils m'envoient un message pour me le dire, s'il vous plaît. Propagez, propagez, propagez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.